Aus juristischer Sicht ist Informationsfreiheit natürlich ein ausgesprochen vielschichtiges Thema. Man sollte vielleicht zunächst wissen, dass äh, im Grundgesetz im Artikel 5 gleich fünf Grundrechte normiert sind, die etwas mit Informationsfreiheit zu tun haben. Also da geht es ähm, um ganz unterschiedliche Dinge. Es geht um das Senden von Informationen, also die aktive Informationsfreiheit. Aber es geht auch um die Möglichkeit, sich ungehindert aus Informationsquellen zu unterrichten, die sogenannte passive Informationsfreiheit. Und neben dieser thematischen Pluralität gibt es dann noch die Feststellung, dass es auch nicht nur die Grundrechte des Grundgesetzes gibt, sondern dass die Grundrechte inzwischen eingebunden sind in ein Mehrebenensystem des Grundrechtsschutzes. Also da haben wir noch die Europäische Grundrechtecharta und da haben wir die Europäische Menschenrechtskonvention und andere Rechtsquellen. Also das ist in diesem Zusammenhang erstmal wichtig zu wissen. Und wenn man es dann sozusagen noch etwas weiter fasst die Frage und sich die Frage stellt, warum eigentlich dieser Schutz, dann haben wir sicherlich ähm, auch zu beobachten, dass es eigentlich nicht nur das Thema einzelner spezieller Freiheitsgrundrechte ist, über das wir hier sprechen, sondern es geht eigentlich um den Schutz von Freiheit schlechthin, also um die Möglichkeit des Individuums mit seiner Umwelt in Beziehung zu treten und das ist eigentlich gerade so die Persönlichkeitsentfaltung, die das ähm, Grundgesetz ähm, will und ähm, da ist Information etwas ganz Wichtiges. Und dann gibt es noch die kollektive Dimension dieses Themas, also eine Demokratie, in der die Bürger nichts sagen dürfen und nichts wissen können, die ist auch nicht denkbar. Und von daher haben wir es ja also wirklich mit einem Grundlagenthema unseres Staates und der Verfassung zu tun mit der Informationsfreiheit. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber es stimmt, die Grundrechte ähm, tragen die Bedingungen für ihre eigene Beschränkung schon in sich. Also wenn ähm, Informationen zu Waffen werden in der Kriegspropaganda, dann steht das Recht nicht ganz schutzlos da. Äh, juristisch ist das in der Europäischen Union so passiert, dass man eine Verordnung genutzt hat, die schon für Sanktionen gegen Russland nach dem Angriffskrieg äh, gegen die Krim äh, genutzt wurde. Und äh, dort hat man eben ein entsprechendes, ähm, ja, ich sag mal, Sendeverbot vereinfachend ähm, hineingeschrieben. Aber diese Verordnung wiederum muss sich am Maßstab der Grundrechte messen lassen. Also es wäre jetzt ähm, zu einfach zu sagen, dass das von vornherein kein Thema der Grundrechte ist, nur weil das Russland äh, wäre. Da muss der Jurist also fein äh, differenzieren. Ähm, russische Medien wie Russia Today beispielsweise können möglicherweise von Russland ferngesteuert sein, dann wären sie nicht Grundrechtsträger. Aber wir haben jedenfalls eine Grundrechtsträgerschaft der Plattformen, der Kabelnetzbetreiber, der Internetplattformbetreiber, die äh, Russia Today und andere Medien hier vertreiben. Und wir haben natürlich die Grundrechte der Nutzer, die gerne Russia Today äh, empfangen würden. Also es gibt sicherlich einen Grundrechtsschutz. Dieses Risiko, das damit verbunden ist, das nimmt die Rechtsordnung äh, im Interesse der Freiheit äh, in Kauf. Und die juristisch spannende Frage ist jetzt, ähm, erfüllt diese EU-Verordnung die Bedingungen, die Grundrechts, äh, von Grundrechts wegen an Freiheitseingriffe äh, gestellt werden? Und äh, da ist ein, spann ein spannendes Problem, die Frage, ob diese Verordnung der EU eigentlich überhaupt eine Kompetenzgrundlage hat. Denn gestützt wurde das Ganze auf eine Vorschrift, die eigentlich im Blick hat, dass man Sanktionen gegen Russland verhängt, um das politische Kalkül der russischen Führung äh, im Krieg zu verändern, äh, in militärischer oder in politischer Hinsicht. Aber bei dieser Verordnung, über die wir hier sprechen, geht es ja eigentlich darum, russische Kriegspropaganda in Europa äh, zu unterbinden also letztlich den europäischen Diskurs zu schützen vor dieser Propaganda. Und das ist eigentlich etwas ganz anderes. Ähm, da geht es um äh, Medienvielfalt, um Meinungsfreiheit. Das wäre innerhalb von Deutschland eigentlich Sache der Länder und äh, auch noch nicht mal des Bundes. Aber wir haben ja zunehmend ähm, ja, so gewisse Erosionsbewegungen dieser Länderkompetenz. Der Bund greift danach, zum Beispiel im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wenn es um die Bekämpfung vom Hass im Internet geht. Und jetzt haben wir diese EU-Verordnung, die eigentlich aus einer ganz anderen Logik heraus ähm, agiert. Und da kann man sich schon die Frage stellen, ob das eigentlich kompetenzgerecht ähm, möglich ist.
Aus juristischer Sicht kann das tatsächlich so sein. Politisch begegnet das Bedenken, weil man fürchtet, dass dann möglicherweise nicht alle EU-Mitgliedstaaten da mitziehen könnten bei diesen Sanktionen und sie damit ineffektiv werden. Aber so ist das nun mal in einem Staatenverbund. Da gilt schon die Regel, dass nur die Kompetenzen von der EU ausgeübt werden dürfen, die auch an die EU übertragen wurden. In Deutschland übrigens war Russia Today etwa schon vor die, dem Inkrafttreten dieser EU-Verordnung Anfang März dieses Jahres. Jahres äh, verboten worden und zwar aus einem ganz formalen Grund. Man hatte also festgestellt, dass ähm, Russia Today nicht über die erforderliche Sendelizenz verfügt und da, darüber streitet man jetzt zurzeit. Also ähm, die Gegenseite argumentiert, dass ähm, man gar keine Lizenz brauche, weil das Programm überwiegend in Moskau produziert werde und eben nicht in Deutschland und man außerdem in Serbien eine Lizenz bekommen habe. Also das ist hier so ein ganz formaler Streit. Ähm, dann kann man sich natürlich überlegen, würde Russia Today die Lizenz bekommen, wenn sie sie beantragen würden in Deutschland? Das ist umstritten. Es gibt im Medienstaatsvertrag das Gebot der Staatsferne und dann sind wir wieder bei der Frage, ist Russia Today eigentlich ein Staatssender, der äh, direkt äh, politisch gesteuert äh, wird. Ich würde es mal so sagen, man muss natürlich auch im Umgang mit ähm, Propaganda sich ganz genau an seine eigenen rechtlichen Regeln halten. Daran äh, wird man sich eben schon auch messen lassen müssen. Und, ähm, aber im Übrigen ist natürlich klar, dass man auch die Unterschiede herausarbeiten muss. Also äh, es geht jetzt nicht etwa zu sagen, naja, in Russland äh, wird die freie Presse bekämpft und jetzt macht die EU genau das Gleiche. Also ich glaube, da äh, würden wir uns äh, keinen Gefallen tun, uns da in einen Topf stecken zu lassen. Und auch nochmal ganz wichtig vielleicht darauf hinzuweisen, es geht hier nicht darum, ähm, Desinformation irgendwie zu bekämpfen ähm, oder Informationen, die man für qualitativ unzureichend hält, wie das in anderen Kontexten vielleicht der Fall ist, sondern es geht wirklich um die Verhinderung von Kriegspropaganda. Also also das ist ein Tatbestand, der auch völkerrechtlich ja verboten ist sogar. Auch Russland ist daran ähm, völkerrechtlich ähm, gebunden. Und da ist jetzt sozusagen die etwas ähm, delikate Aufgabe, mh, den Rechtsstaat einerseits wehrhaft äh, zu halten und andererseits aber eben auch dafür Sorge zu tragen, dass er sich nicht selbst verrät. Und da sind oft ähm, äh, ja, so langweilige, auf den ersten Blick langweilige Dinge wie Kompetenzen und Verfahren etwas sehr Wichtiges. Also es begegnet natürlich schon einer gewissen Sorge, wenn die Politik so ganz unmittelbar einzelne Sender verbieten kann. Äh, wir haben da in Deutschland nicht ganz äh, zu Unrecht die Idee, dass die Medienaufsicht möglichst äh, aus diesen Staaten politischen Weisungshierarchien äh, herausgehalten werden sollte. Aber wie gesagt, abgesehen davon haben wir, glaube ich, ganz gute Gründe, auch äh, mit etwas Selbstbewusstsein darauf hinzuweisen, dass wir hier keine russischen Zustände haben. Also 15 Jahre Haft für die Verbreitung von Fehlinformationen, wie sie im russischen Recht offenbar möglich sind, äh, das wäre bei uns undenkbar. Und dass das so ist, das hat etwas mit den Grundrechten, das hat etwas mit der Informationsfreiheit zu tun und das hat etwas auch mit den den Rechtsschutzmöglichkeiten zu tun, die es bei uns gibt. Es gibt ja schon Verfahren äh, gegen die äh, Sanktionsverordnung äh, vor dem Europäischen Gericht. Und ähm, allein das ist natürlich schon ein, ein hohes Gut im Rechtsstaat.